，薰儿。若琳导师，玉儿，怎么样了？二哥还没醒过来，昨晚笑颜哥哥一夜没睡，一直为他疗伤。二哥，二哥，小燕子，我还以为等不到你了。二哥，究竟发生了什么事？在小家迁移到墨铁佣兵团的头两个月中，倒是一切平静。云兰宗的搜寻也并未扩展到边境出来。那天晚上，正是墨铁佣兵团的欢庆日。来干了！说是，那就是吧。小鼎、小丽，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。嗯加马帝国，我要云兰宗所有人陪葬。小严，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？<笑>这血仇必须得报，你有无可推卸的责任，但不是现在。小严哥哥，小家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？你若出事……如何与萧叔叔交代？而且这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云兰宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。他的铁链在黑夜中每响起一次。我有一名族人被身穿身体拖走，看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。萧家，萧家与他们没有半分瓜葛。我们并不知道他们究竟要寻找什么，但是大长老在死前
欲让我和大哥转告你，务必将家族之誉保存好，绝不可落入外人之手。原来，他们的目的是夺舍古地狱。大哥，和其他族人如何了？我们一路被追杀。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云兰宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今，莫体佣兵团几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往。只能苟延残喘。二哥，这血仇我会报，自然是要报。云兰宗将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？萧烈堂哥，我我父母可还好？你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。青儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过。魂殿？你怎么知道他们的？二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人，几乎一模一样。我想，他们之间应该脱不了干系。魂殿。是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼舌古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古域之中的什么秘密。不过令我意外的是，云兰宗竟然和魂殿有所瓜葛。又是该死的云兰宗！小云哥哥，若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败，七人失散。人不轻狂枉少年，小云哥哥并没有错。就算小云哥哥与云兰宗没有冲突，那魂殿为了古玉。迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。来，打他！
极大多事。江岩子，多亏你这段时间精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小银子，我想去黑角域。二哥，为何有此意想？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我，没有任何规则，我可以在那里无所顾忌的建立一些东西。就因为黑角域是没有规则的地方，所以，它也太过混乱。哎，放心吧。怎么说？我如今也是大斗师了，而且那种地方又不全都使用。再加上有薰儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。薰儿，这么好的姑娘，你可别辜负了人家。看来二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下。我再给你炼制一些丹药防身，<笑>那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是，这枚戒指中有一小撮异火，危机关头能用这异火杀敌逃生。<笑>小燕子，这些足够了，放心吧。你二哥可不会徇私黑角域的那些杂碎。嗯，二哥保重，若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪。小燕子。这一切，我都不会让你独自承受的。小云哥哥，不要太担心了，李二哥的性子肯定能在黑角域中有一番作为。薰、嗯、儿，谢谢你赠与二哥的那些功法。小云哥哥，还要与薰儿客气吗？我们也该回去了，强、嗯、榜大赛。只是二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战。我，这是萧炎在打败白城，取得强榜第三十四后，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战他。你说他这是不是找罪受？不过强榜大赛了，还不。看来有资格进入到第六层修炼的学员，确实是少数。你们看后面。哼，二星斗灵，什么时候这种实力也能进入第六层啊？就是，难道内院开始讲讲讲了？哟、嗯，看来你在内院的特权还真不小啊。居然凭借二星斗灵的实力便能进入这第六层啊！不知道要羡煞多少旁人。林燕大哥，哎，你是我林燕的兄弟，若有人找你麻烦，你便叫我。好久没动手，骨头整天发痒。
多谢了。哎，哈哈哈哈骨头痒，那便去找柳晴大哥玩玩呗，正好他也在这里修炼。他叫姚胜，是烈山帮的一员，对那柳飞有着几分念想。别看他这副德行，如今至少也是七星斗灵，强榜排名十七，实力比白城还要强。我说哪儿来的骚味儿？原来是姚胜啊！哼，别成天拿柳晴说事，若是够种，我陪你玩玩。你也就现在嚣张。等到了强榜大赛上，可有你们受的！别以为打败了不入流的土鸡瓦岗就能称霸内院。若非柳晴大哥让我们这段时间不可节外生枝，若你不服，可以随时发起挑战。<笑>说得好，怕他个鸟啊！早就答应菲儿要好好教训你这混蛋，既然你如此嚣张。今日就怪不得我，哼，自当奉陪。小严，打翻这个混蛋，看他还敢不敢嘚瑟。哼，小心点，这是那家伙的独门水系斗技——幽晶水滴。<笑>就算你知道了我的招式，又能如何？那可未必。这家伙的水属性斗气，竟然有着一些腐蚀效果。若非有异火暗中化解，恐怕要吃不小的亏。嘿、hey, ，小严，干得不错啊！这只是热身，有什么好得意的？啊！给我住手！啊，柳青大哥，我说过，现在以修炼为重，有任何恩怨，大赛中解决。小严，我在强榜大赛等你，不过拳脚无眼。到时，生死各安天命。萧炎是我招的人，谁敢动他？原来是紫妍学姐。喂，谁欺负你了？不是跟你说有麻烦就找我吗？一些小冲突而已，我自己能解决。别以为不用我帮忙，以后就可以不给我炼制丹丸了。放心吧，答应你的就不会反悔。哎呀，真不要我一巴掌把那家伙打飞吗？好了，今天的事情到此结束，有任何恩怨，大赛上解决。那里是最公平的地方。呃，走走吧，走吧。没想到紫云学姐怎么回事？哎、呃，不要死到没去，走吧，走吧。算了算了，我也走了，回头见啊。
。这瓶丹药，你先拿着垫垫肚子。等我修炼完了，再帮你炼制。嗯，那你快着。这位长老，是有事找学生吗？刚才练气塔内的动静，你应该也感应到了。我要是回答感应到了，不会被杀人灭口吧？你应该便是萧炎、啊。据说异火之间会相互牵引，你能够感应到练气塔中的异状，应该也是你体内异火的缘故吧？不仅知道我拥有异火，还知道异火之间的作用。学生确实能感应到一些，不过这天焚炼气塔似乎有一层特殊的封印，到了塔外后，感应就变得极淡了。不用紧张，我并未有问罪的意思，只不过想要提醒你一下，塔中之事不要与外人提及。学生保证此事定不会传于第二人耳中。嗯，久闻小友的事迹。如此年纪便能够掌控异火，真是后生可畏呀、啊！哦，对了，不知长老明慧？我名苏谦，位列内院长老之首。啊、哦，原来是苏长老，失敬。哎，不妨事，萧炎小友，实话与你说吧。如今我们虽能勉强维持炼气塔的封印，可这并非长久之计。老夫希望小友能在日后助上内院一臂之力。啊，苏长老
，以诸位长老的实力，尚不能如愿。学生这小小的斗灵实力，能有何作用？<笑>拥有异火的你，不能以寻常实力来估量。不用担心，若届时你也无能为力，我自然不会强求。好，到时候学生定会尽力而为。好，有你这句话，我倒是放心了。若你真能协助，我内院也绝不会亏待你。小子，先谢过大长老。我想要陨落星岩，你能给我吗？也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。萧炎哥哥，杏儿，可算找到你了。萧炎哥哥，你项链回来了。怎么一个人在这儿？这段时间我忙着修炼，没怎么陪你。校园哥哥，我们好久没像这样眺望星空了。是啊，这些年我一直在路上，只能前进，不能，也不敢停下。就像茫茫黑夜中的他们，即使耗尽最后一丝萤火，也要追寻到属于自己的生命之光。不过，今后的路有薰儿你陪着我，就再也不会孤单了。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。有流星，听说对着流星许愿就会梦想成真，我们也试试。萧炎哥哥，旭儿会用自己的方式守护你。嗯，这是，打开看看。漂亮，我给你戴上。嗯，跟我想象的一样好看。谢谢，小眼哥哥。傻丫头。
就要开始了。不知道什么事情，我要说。小影哥哥，这场大赛可比内院选拔赛水平高多喽。看来这次得全力以赴了，不然想要进入前十，还真不太可能。小影哥哥一定行的。我行不行还不敢肯定，不过妮子上的话，想必不会有什么问题吧？是啊，修儿有实力就不上，真是浪费机会。萧炎，希望我们别在大赛一开始便撞上了，那样的话可实在有些尴尬。林学长可是强榜第二，如是开始就遇见，那也只能说是我倒霉了。那可不见得，对于你那速度，我可是心悸的很呢。林修牙的实力，竟会忌惮萧炎的速度？是萧炎什么实力啊？难道也极为恐怖不成？嗯。前几日，我们又去了深山。这次可如愿了。哎，别提了，那畜生也不知道发了什么疯，一见面就开启狂暴血脉觉醒。若不是我们跑得快，恐怕连大赛都参加不了。得不到就算了，反正只要能进入强榜前十，便能够到天坟炼气塔底层接受本源心火断体，到时候你们也能够借此踏进斗王级别，希望如此吧。哦，嗯。听说你在塔中又与柳琴那帮人有了冲突。他们在墙堡上有着不少名额，若是在比赛上遇见，你可要小心点。这天我等了很久，希望这次你运气能好点。当日打了我一巴掌，你若想要我给你机会，就必须给我出这口气。嗯，萧炎，自己的女人可得看好一点，不然的话，我不介意帮你管教一下。这里不允许动手。不过赛场上，我会帮你讨回来。既然人已到齐，那么内院强榜选拔赛正式开始。下面桶中有二十五个蓝底签，二十五个红底签，票数都是一到二十五，颜色不同、数字一致的两个人进行对决。接下来十人一组上台抽签。嗯、快看，是霸枪柳晴，这个霸气与强蛮的灵力气势。恐怕整个内院也只有他能具备了。林修阳，我要跟女人走高飞。林修阳是谁？怎么上去的？不知道啊，根本没看清他的身影。这速度也太恐怖了吧！他这身法等级不低呀、啊。这个小家伙怎么会风雷阁的不传之技？哎。<笑>
个小女孩是谁啊？她无非也来参加参谋大赛。开什,什么玩笑？这么小个丫头！吃完了吗？知道了。在此之前，我要提醒一下：大赛意在锤炼，而非拼生死。还望下手时掌握好分寸。这老头可真啰嗦。我先去抽签啦。十五，祝愿你抽到和柳琴相同的竹签。蓝底，十五。没想到萧炎哥哥的对手又是白城，嗯，这家伙真是阴魂不散。手下败将吧，那家伙对你怀恨在心，虽然你不惧他，可也要小心点。第一场比赛，十八号对战，选手上台。终于等到这一天了，不知道我的对手将会是哪位强者。没想到我的对手居然是个小屁孩，我这运气也太好了吧！看来这次我又能晋级了。小妹妹，放心吧。哥哥，我会手下留情的。喂，老唐，可以开始了吗？哎，开始吧，记得手下留情，<笑>莫要伤人性命。大长老放心，我自有分寸。<笑>小妹妹，虽然我会手下留情，但你也一定不会好受，<笑>毕竟我可是强榜排名第三十三的强者，废之。<笑>哎，这是哪儿来的极品呢？好蛮横的力量！能有这样的力量，恐怕真如老师所言，此言是一种罕见的上古异兽。一拳头，剩下得看他自己的扛打能力吧。呃呃呃、这场比赛。紫言圣，找到你了！你下手还真狠呢。有一次，我看见他打胜一场比赛后，居然当众嚣张地说：“下一个要打败的就是你呢。”这些事我自己能解决，你可以不用管他。帮你的话，你就不会给我炼制好吃的丹药了。现在我帮你教训了那个家伙，你可是欠了我一个人情。好，算欠你人情了，萧炎兄。没想到你和紫妍学姐这么熟。学姐，原来是你啊！上次比赛跑得可真快。哎，这比赛可真无聊。你们玩吧，今天看来是没有我的比赛了。萧炎兄弟和紫妍学姐很熟吗？还行吧。啊，那就拜托萧炎兄弟和他说说，如果在赛场上遇见，拜倒是无所谓。不过，能不能别让我输得太难堪？等见面了，我会帮你说说。啊
大恩不言谢。第二场十五号，终于轮到我了。小年，这次就算拼了命，也要让你失去争夺权势的机会。萧炎和白长，这两个家伙又碰一起了。真是冤家路窄，这可有好戏看。第二场比赛开始。像变得比上次强不少。嗯，难怪有几分信心，原来是突破了一击。萧炎，你想不到吧？成哥自从败给你后，便闭关苦修，修，最终，虽然他偷了，但也变强了。我闭嘴！呃，萧炎，今日必定将你废掉，一切代价。虽然宗府比天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑。好，成哥，萧炎这下倒霉了，最好当场死掉
，这就是那小家伙的异火吗？才这般年龄，就把异火掌控得如此纯熟，简直是不可思议。萧炎这家伙，果然底牌不少。嗯，哼，没想到青灵地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。不过，对斗气的消耗也着实猛烈。哼，萧炎。我承认我不是你的对手，不过只要逼出你的底牌，消耗你的斗气，就已经达到我的目的了。想进入前十，做梦吧！八、啊、级，这混蛋想杀我！我我我这。本场比赛，萧炎胜。哼！本场比赛，萧炎胜。白城真是废物！你若遇见萧炎，可别这般丢人。放心吧，菲儿，只要能够遇见，我定然会给你讨回公道。你可别小看萧炎，否则的话，也会跟白城一样。嗯。萧炎哥哥，你没事吧？没事，斗气消耗过多而已。倒是没想到白城居然会有血帝八裂这种玄阶斗技，而且那提升实力的秘法。也真是有些出乎我的意料。白城的家族虽然在整个大陆只能算是二流势力，但却比加马帝国的三大家族要强上不少。哎，看来我可能是这里最势单力薄的吧。萧<笑>炎哥哥可是五品炼药师，就算是斗皇强者也要笑脸相迎，谁敢说你势单力薄？下一场十七号，柳青要上了，一起看看他的本事吧。参赛者已到齐，比赛开始。柳琴学长，蓝颜领教。是个强劲的对手。柳琴的两大绝技，第一是烈山枪，第二便是这大裂劈关掌。这掌法他锤炼了二十多年，可谓是炉火纯青了。大哥面前也不过是跳梁小丑罢了，连肉体力量都这么强横，果然是个劲敌啊
。不过林学长能将柳青打败，想必实力也更强横吧？当年胜过他只是侥幸，你若是拿出所有手段，我想，就算我与柳青，想要胜你也不会容易。毕竟今天能晋级前二十五的，基本都被白城抢，尤其柳青的大脸皮关照，恐怕我的霸气崩都有些比不上。管他呢，不管遇见谁，都必须全力以赴。前十的名额，我必须占一个。这个月时间已经到了，您还不离开吗？再等几天吧，等萧炎哥哥顺利取得大赛前十，我便能安心离开了。可是小姐再不走的话，家族可能就会派人。昨天一共有二十五人晋级。因此，今天的比试将会有一人轮空，无条件进入下一轮。不过，为了公平起见，这个名额将会给到紫妍。各位参赛者对此可有异议？傻子才有异议呢！巴不得那个白玉团轮空的。就是，谁叫我做第二个？既然大家没有异议。那么强榜大赛第二轮比试正式开始，第一场三号参赛者上场学长，您看，赶紧打吧，早打完早结束。是攻击方式，嗯，柳青有双绝，一爪一枪，而能够一直压他一筹的林修牙，更是有这两种毫不逊色的绝活。哼，这等诡异的攻击，应该也是一门很强的近身斗技。看其斗气的运用方式，哎，喂喂，你不想知道是什么绝技吗？爱说不说，这无趣的家伙。林修牙的绝活便是一禅一刚，禅名为禅蛇手，能将对手的攻击压制到一个极小范围，逼得对手无从施展。简直就是牛皮糖啊！那所谓的一刚呢？这我也不太清楚。林修牙的一刚就像柳青的枪，很少有人能令他施展出来。当年，柳青就是败在上面的。不过，他们对你来说并不算什么吧？哎，我可是从几个长老嘴里听说，你一人单挑一个拥有斗宗强者的宗派，最后居然还全身而退。哎，嗯，我这次进入前十的话，会在内院当一年左右的长老。
。一年后，你若要回加马帝国，叫上我呗。啊？嗨，你别误会，我的梦想可是要游历整个大陆。到时一定叫你。嗯。哦。林修牙获胜。下一场比赛，七号，该我了。嗯，小云哥哥加油。嗯，不知道萧炎这次的对手会是谁。这么巧，哼！看来某人做了些见不得人的事儿啊。他的斗气属性，即使是强榜前十，碰上了也会头疼。萧炎这次得拿出点真本事才行了。嘿嘿嘿嘿，幸运的家伙，一路走来竟然这般顺利。不过你的好运，就让我来帮你终止吧。杨胜，你若是输给了那家伙，以后就别在我身边出现。看好吧，菲儿。我会当着你的面把萧炎打得跪地求饶。可以开始了吗？你狂妄！比赛开始。极其擅长近身攻击，萧炎的尺子虽然威力强横，但却受空间限制。你便去妖神的等级远胜萧炎。看来萧炎小家伙这次想要晋级可不会太容易。战斗意识倒是不错，不过可别忘了我们之间等级的差距。天火三玄变，第一重，青莲变。居然能跟姚生战成平手，这速度、力量、战斗意识丝毫不落于姚生，连斗气也能持平，真是人不可貌相。姚生，你给我拿出点真本事来，可不能输给这个废！哼，得一个什么奖？毒内废物伴在姚生手中，看我羞！分出胜负，否则菲儿会不高兴的、啊。
西画艺。哇！哇！不、哦、会是老大呀？斗王？不对，是飞行斗技。没想到这小家伙竟然有此等稀罕斗技。还好还好，差点还真以为这小子已经进入斗王级别了呢。想当年，老夫拼死累活修炼了好几十年，方才达到斗王的实力。若是这小家伙二十不到就能达到这一步，那我们可真是白活这么大岁数喽。嗯，你们别忘了，萧炎还是一名五品炼药师。嗯。嗯原来是飞行斗技呀、啊！哎，施展这种飞行斗技要消耗不少斗气吧？我不信你能一直在空中待着，别下来。的确挺麻烦的，不过只要是水，总会被蒸干吧。失去黑水剑，朴胜的速度就要被萧炎压制住了，有事要麻烦了。接下来，看你还有何手段！你以为飞在空中，我就奈何不了你了？烟棍子！狮虎最惊天。都看中的人，厉害！本局比试，萧炎胜出。闭嘴！看个比赛，大喊大叫像什么样子？好样的！看了家伙以后，还敢不敢来挑衅？真没想到，你这家伙还有这种罕见的飞行斗技。萧炎，恭喜恭喜啊！打败了姚胜，可以说进入前十也就稳了。运气好罢了，若不是刚好克制他的黑水剑，想要胜他。也不容易，这一战，你可是错了柳琴那一派的锐气、啊，以后怕是再也无人敢小瞧你了。哼。啊，对了，大会结束后，跟我们去一趟深山吧，毕竟那东西对你也大有裨益。地心淬体术，这事后面再说吧。到柳琴出场了，他这次的对手可是强榜排名第十一的强者，八星斗灵级别。此人的实力在内院都算是佼佼者，可惜遇见了柳晴。比赛开始。
，认输吧。休，休想！要去准备上场了，之前的提议别忘了。柳青玉是半只脚踏入斗王级别了，比起寻常的斗灵来说，自然是强了太多。这林修崖怕也是这般实力，这内院除了紫妍，怕是无人能压制他们了。那，妮子，你呢？哦，萧炎哥哥觉得呢？妮子，我知道你天赋强，这点从小便是。虽然很少见你真正出手，但我能感应到，你如今的实力应该比我强上许多。可是，在我身边时，你几乎完全收敛了自己的光芒。我不希望你为了我而压抑自己，相反，我更喜欢你的耀眼，那样我会有追赶的动力。萧炎哥哥想看熏儿耀眼的一面，那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的熏儿。
，萧炎哥哥，别耍无赖。嗯，这是什么？哦、一卷斗气，不过需要斗王级别的实力才能开启。斗王级别才能开启的斗气，我还是第一次遇见。这东西也太贵重了吧！从小到大，萧炎哥哥就没收过薰儿的一件东西。好吧，我收下。记得、哦，一定要等到进入斗王级别才能打开，不然反而对萧炎哥哥你不好。嗯。还有，驼舌古地狱的事，千万不要和任何人提起，否则会有很大的麻烦。那你好好休息，明天还有大战呢。哎、这妮子今天怎么这么奇怪？好像在交代这些事。不许说我多想了吧，老师，你能看出这卷轴是何物吗？不行，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道里面是何斗技。不过，以你那小女友的身份背景，这绝非凡物。小姐，您将那东西给萧炎少爷了，可那是族长大人好不容易才。萧炎哥哥比我更适合他。这事不要让任何人知道，就算父亲也不行。是，小姐。萧炎哥哥，薰儿能做的都已经做了，真正的强者之路，便需要看你自己了。希望日后再次见面时，你能成为真正的强者，强到让熏儿仰望的地步。妮子，一大早就不见你，原来躲在这儿。哪有，只是不想打扰你休息。今日的比赛，也不知道会。妮子，能跟你在一起，我真的很开心。嗯，我也是。我不开心。嗯、你，你这样子。做什么去了？我就去深山里逛了逛，好不容易找到一株看得上眼的灵药，结果竟然有一头斗皇级别的魔兽在那边守护着。斗皇级别的魔兽？我可不怕那头魔兽，当场就和他打了一架。不过最后打不过，就逃了回来。啊、那家伙也比我好不到哪去，他可是结结实实挨了我一拳，被我打得皮开肉绽呢。不愧是麦里王，这股恐怖的怪力。就算是斗皇魔兽挨了一拳，也吃不消。小野、啊，下次我们一起去，我来拖住那家伙，你趁机去拿灵药。我可不想去送死，那可是斗皇级别的魔兽。不够意思。嗯、<笑>萧炎兄弟，希望今日的对决可别让我们碰上了。我可不想在这种关键时刻对上你。真要是碰上了，我怕是要倒霉了。有我罩着你，谁敢让你倒霉？哦、原来是你啊！待会儿可别让我在台上碰到你，不然就算你主动跳下场，我也会追着你揍一顿的。学姐，内院里还没有谁敢和您对抗呢。算你识相。哎呦，小祖宗，啊、你可别添乱。我知道了。萧炎怎么和这蛮力王关系这么好？经过前两日的淘汰赛，这次的强榜大赛还剩下十三位选手。按照以往大赛的规则，我们今日会随机抽取六人进行三场比试
。落败的三人失去晋级的资格，而获胜的三人。则连同其他七名选手进入强行前十，这种规则是不是不太合理？运气也是实力的一种。第一场比试，严浩，嗯，对战，钱墨。哎，第二个真够背。还是第一次看到这么修炼风属性斗气的，可别小瞧了这钱墨，他也是上届强榜前十的高手。严大哥，待会儿您轻一点，你那吴光锤的力量不得了，我的小身板可挡不住啊！少废话，铁胖子，让我看看你那金环锯比以前厉害了多少。第一场比试开始。施展金环锯极其消耗斗气，以钱墨的实力，仅能施展出十次最强攻击。金环锯最能发挥威力的地方，应该是偷袭。这种正大光明的比赛，不适合强者，他撑不了多久。来，我等着你剩下的几环呢。<笑>严大哥，那我就得罪了。呀、啊！呀、啊！呀、啊！呀、啊！第一场比试，严浩获胜。接下来第二场，紫妍。嗯耶！太好了，昨天被那头魔兽搞得我满肚子火，这下就要好好出出气。哎，紫妍队，秦震。啊，运气大好啊！这小丫头可真是恶名远扬啊。秦震人呢？怎么还不上来？快点，我要忍不了了。呃。秦震说他闹肚子，呃，今天请假没来。刚才说话的就是秦震吧？不是他还能有谁？八星斗灵强者能闹肚子，也亏他想得出来。既然秦震闹肚子，那这一场的获胜者便是紫妍。气死我了！接下来最后一场比试。第一位选手，柳琴。这可不比紫妍好对付多少啊！这大长老手真黑呀、啊！哎。柳琴对萧炎。<笑>哎，可惜了，多好的一个小家伙！大长老这手，哎，小家伙，对不住了。萧炎，这次你死定了。这就是爆了！哇，嗯，要不我？
就把柳琴打一顿，只要他不能出场，呃、你就可以直接晋级了。啊、拜托，你们对我有点信心好不好？有请参赛者上台。哦、哥，狠狠揍那个不知天高地厚的小子。嗯。向阳哥哥，我相信你一定没问题的。嗯，放心吧。希望你不要让我太失望。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。哼，不要说我轻视你，烈山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。很快你便会知道我有没有资格。金莲变。这边打败我，可还差了点儿。嗯，试探结束，可以认真战一场了吧？战斗力确实非凡，不过与柳琴的战斗，恐怕还是要以失败告终了。
现在想走。少爷，干得漂亮！哥，老大，我早听说萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技。但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗灵，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经是，你很不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付林修雅的，不过如今用在你身上，也不算是错了。萧炎，如果你接下我这招，强榜前三，六擒双手奉上。没想到。六青连炼山枪都用上了，这么一个新人，居然能把内院老牌强者逼到如此程度，算得上是本年度最大黑马了。我哥又有绝招了，这可是玄阶高级斗技，小林输定了，对吧？嗯，六青要动真格的了，小炎，你会怎么接他这一招？好，我们变最后一招，必胜负。六青学长，强榜前十的名额。萧炎，要定了。先前强了十倍不止，罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。
好险啊！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。这两个家伙也太无赖了，为了个强绑前十，至于吗？嗯哥哥，你没事吧？放心吧，我已经用斗气封住他们的宫体，不会有事的。秋言，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？哥，大长老。两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这一局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了。没能和柳晴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道去自讨苦吃？就是啊，看看萧炎和柳晴。
图灵，前方就是黑角域了。这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也要不了这么长时间吧？嗯，寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋！哎、嗯，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。萧炎哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福，看样子这次的晋级，他不止提升一星的实力。并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢，这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯，哦，对了，林修崖又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧，最近几天萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样。他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事儿交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。君儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊，呃，不碍事，不碍事。哦、啊、哦、啊，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用。君儿学妹可不要拒绝啊。啊，那熏儿便代萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话。我回去照看萧炎哥哥了。哎，紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼，看守谁不好，偏偏看守熏儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢。
，萧炎哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过，萧炎哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰驱毒，却把洛毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。呃，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，萧炎哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯、怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小眼，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。哈哈哈你，你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧？我也加入盘门了。你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌六情的强者呀、啊。更何况还有熏儿。嘿，熏儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳琴两败俱伤之后，熏儿便出手挑战了林修牙，并轻松获胜。啊，你咋？你把林修牙给击败了，你是不知道，林修牙连自己的绝招一刚都用了出来，结果在熏儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒秒杀，秒杀林修牙。妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？夏云哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到斗王，萧炎哥哥，等你到了这个级别的时候，可一定要好好修炼心儿给你的卷轴哦。那是自然，心儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子、嗯，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？嗯，没有啊。我没有和以前有什么不同啊，萧炎哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。萧炎哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，萧炎哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了。薰儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领，林泉。奉族宗大人之命，将小姐……我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。薰儿小姐，请。如果我所料不差的话，这位
，应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领林泉，不过说了也没用，以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？小姐勿恼，我倒是心直口快了些。不过此行前来，族宗大人吩咐过，若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末节。林泉副统领还不走，我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意，托付我转句话给你。忘了小姐，以前的那些事，最好当作从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人，只能是大陆真正的强者
，你还不配。配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你应该是在嫉妒我吧？哼！不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你，犹如碾死一只蚂蚁。凭你，还真没这个本事。寻人已经是最大的宽容，现在还想在我内院动我的学生？大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事，尽管来我族寻小姐便是。到时候，本副统领会让你见识到真正的差距。小炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手，凭着再次重伤。我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天焚炼气塔接受心火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只有成为真正的强者，你才能去那一族中。寻找你的小女友啊！小严，你怎么才来？林燕大哥。好、哦，萧炎，强榜前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！呃，捣啥乱啊你？啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等心火炼体结束后，我会盘门给你炼制。这还差不多。人既然都到齐了，便进入炼气塔吧。嗯，我记得上次来时，这里并未封印。都给我进来。
唐英来自塔里面了。你们一路跟紧我，不许单独行走，不许随意乱看，否则取消炼体资格，明白吗？距离最低处越来越近。见过大长老，打开大门。此处除了有守护的长老，还有封印。看来内院对异火的防卫很是严密。炙烤感更加浓烈了。看来这里离陨落心炎的本体不远了。接下来，你们便要在这里接受心火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎，每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别。便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家，本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败。还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败。不敢接受断体者，提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源断体。既然都没意见，那就正式开始。接下来，闭目沉神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。不知道今年会有几人能扛下来。这心炎断体，绝非上面几层修炼时的心炎可比。接下来。就看他们自己的造化了。陨落心炎最近可有异动啊？大长老放心，上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天，才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破，这天焚炼气塔表层处还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。示范必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价，我们迦南学院可付不起。
多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号。我已通知了外院，届时自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。休息吧，心炎断体失败乃是常识，不必纠结于心。四人抗衡不了新炎热浪，我先将他们带出塔。你看顾好剩下的七人。
生什么事了？我们快走。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和元兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我血宗第一个答应。巴山门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法
。现在还是安静等待内院的举动吧。你们怎么还在这儿？赶紧出场！是是是。看来这天府炼金塔也困不住永楼心眼了。接下来就看长老们的了。帅在你旁边吗？别找了，他在那里。这家伙，大长老不是让我们赶紧离开吗？哎呀，那家伙若不是傻瓜、嗯，放心吧，一有问题，他会跑得比兔子还快的。老师，我们现在该怎么办？先躲开吧，你还没有能和火蟒正面相抗的能力。不过你放心，有苏千和那些内院长老在。他没那么容易逃脱的。全部出动了。
。长老赶来之后，定能将他再度封印。是。内院异火爆发了，恭贺药王收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。现在看来，真是天助我也。你们是谁？迦南学院的执法队。药皇，这些人就交给我的手下吧。嗯。走。似乎坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的强者。是否撑得住？有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。下来了，火芒已经发现这无谓的攻击没有效果。不过苏谦他们却不能停，这样下去只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火芒正处于疲惫状态。短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击，我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯，内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。
真不愧是大长老，呃，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落星岩可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。没想到内院竟然还隐藏着这等异火，苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风没想到内院竟然还隐藏着这等异火，大长老，您倒是瞒得紧呐！哦，是黑角玉的人。黑小玉的这些家伙，果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑角玉的药皇韩风。韩风，<笑>药皇的名讳不过是黑角玉的朋友们随便叫的，当不得真。韩风，你们不请自来是想干什么？异火乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放异火。笑话，真是滑稽的借口！当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢异火就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力！
黑胶狱中，唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老真是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，异火对我们炼药师是何等重要。只要将异火交于我，不管什么条件，我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛、啊，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一火。没事，不用担心。只是没想到这奇石密宗的叛徒，竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了。现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。韩风，你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来。你们在场之人，怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一火，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天。老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西能拿得出来。你们也要插手这事？<笑>大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。苏老头儿，我劝你还是痛快点，把异火交给韩风，不然……<笑>我倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一火，是一火。嗯接下来就麻烦诸位将他们挡住了，我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。区区两个斗王。
太过藐视我这个斗皇了。重视本宗吧，特意找了个玩火的。你俩拖住他，我去阻止韩风。想跑？范龙，你的对手是我们。嗯。啊、韩风。不要妄想打一伙的主意，凭你一人，怕是阻挡不了我。那就试试。总归是假的。
本是双胞胎，合体后实力能达到斗宗级别。不过，想要就此困住苏秦，还是差了点。老师，现在该怎么办？只能等了。这种双方混战中，也不可能单独去破解封印，那样的话会成为众矢之的。<笑>苏秦要破阵了！不好！小子。好找，换我儿命来！走了，被发现了。阻止本宗，老头，你废话可真多。几个小辈也敢如此猖狂？
真正的实力吗？飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。下这般毒手，你个老东西还要不要脸？说吧,能把云岚宗逼成那副模样,怎么可能没有真正的地盘?你最好祈祷院长短时间不会回来,不然的话,一伙这等天地奇宝,本就是有缘者得知。你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊、看来金云二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取一火，哼，痴人做梦
。这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那魏小爷，你怎么一下子就跨越了两个劫边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧。我那老家伙太可恶了，你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏得这么深。没想到你竟然还有这等底牌。难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。啊！青色火焰，虚幻连撞，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。这血海，就烧了吧。宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙！这老东西的速度比先前快上了不少。臭死的！本宗要在你身上扎出无数个血洞。现在的你可没那资格。击伤斗皇强者
死。范老这家伙，竟然被这年轻人逼到使用地界斗技。是斗皇强者清力而为的全力一击，就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。小老贼。一切都结束了，大雪不是。向上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗去你性命还不是易如反掌？想跑？你有多少鲜血可供你使用？不好，那畜生要撞破封印了。竟然已经凝聚出了灵智。众长老听令，准备结阵。
，现在内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊。班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这异火，却是在养精蓄锐。想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐世的强者。绝不会善罢甘休。范宗主，你没事吧？那家伙的异化刚好克制我，不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故。其实力也在五星斗皇之间，后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者，就算将我借予你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横。绝不可小觑，除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间；而陨落仙炎，则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师柱，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。抓捕他的人身上，火由新生，淬气炼骨，竟然会是异火榜排第十四的陨落心炎。他可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将他封印。这异火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道。吞噬了你和寒风体内的异火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌。我们人多，这畜生不敢硬碰硬。杨晃，我一手重伤，怕是帮不上忙了，告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。
的能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。药黄放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。攻击！宋长老，现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束。落心眼，绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利，可是我最喜欢的了。所有人蓄力，攻击。想必这异火已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，寒风，这异火太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙！该死，必须施展手段，打压住这畜生的气焰。压制一火，冰蓝色寒雾，应该是天寒气。天寒气，这种东西的罕见程度并不比一火小，只存在于极寒之地深处，仅有一火方能抵御。但一火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，一火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。去
，小心吧。找出并击中，就能重创陨落心念。找到了。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心烟必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该还弟子来了。<笑>小家伙，准备夺取异物吧。这就是陨落心烟的真正本体。小燕，动手。拦住寒风！黑甲与诸位朋友，助我一力，事成后寒风定会重谢。你只管夺取异火便是，其他的交给我们。该死的！苏大长老，不过就是团伙罢了，用得着这么拼命吗？
看来这些年迦南学院对黑景玉太过和善了，现在竟敢骑到我们头上来。要再次震慑黑角玉，就从我们开始吧。这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？哈哈，既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼，既然如此，药皇何不将这机会让给我？那我便将你的一伙也收下了。谁收谁的，不一定。发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。哪里得到这功法的？不是，你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师。
为什么？老师，本局这部功法，你为什么你一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。管你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀给了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？他若是将坟诀传给我，我定然会对他礼敬有加。坏的老不死的眼神不好，我的天赋他还不了解吗？说这话，老不死的！我知道你在他体内，今日我定会让你再无任何逃生的机会，小师弟，师兄会让你和老师。一起永埋此地。想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！这，放放放杀！天哪！家伙竟然打败了寒风！还有一口气，看来一伙护体让药王在爆炸中活了下来。就这么死了的话，答应我们的丹药可就没人兑现了。药皇重伤昏迷。夺一火已经不可能了，找机会撤。小严，你没事吧？还，还撑得住。只是可惜，汉风还活着。永新年。
还是留给你们解决吧。希望之后不会听到迦南学院覆灭的消息。我们走。所有学员速速离开内院，替深山逃避。是，苏大长。萧炎还在呢。萧炎，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收服，还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要再……萧炎，快离开这里！所有长老皆八方附龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯嗯嗯嗯
日起，封锁天焚炼气塔最后一层，任何人都不许进入，包括我。他是迦南学院有史以来最出色的学生，空前绝后。记住那个名字吧，一个年轻固执的小家伙，萧炎。